un amore forte forte strong love incontriamo i denial ciao buon pomeriggio ciao ciao tu sei io sono Paolo sono il vocalist guarda ti preciso sei Paolo il vocalist <ride> Okay. Ci chiamiamo Denial, anche se è difficile pronunciarlo. Ah, no? Denial? Denial, sì. La... Denial, io avevo capito Denial, invece Denial, vabbè, in inglese? Certo, ovviamente. Ok, certo. okay allora Denial, Paolo, il vocalist, dovresti parlare un po' più forte, così certo. ti sento meglio Paolo. Guarda, ci sono io e accanto a me c'è anche uno dei due chitarristi della band che è Simone. Ok, Buonasera. benissimo. Allora, eh, la band è formata da? Sono cinque elementi, quindi io sono il sono un writer, sono quello che scrive le canzoni e il vocalist, poi abbiamo due chitarristi, Sandro Sanchini e Simone Molinari, e al basso c'è Daniele Pulpito e alla batteria c'è Massimo Marraccini. Perfetto, noi pubblicheremo poi questa chiacchierata sulla pagina YouTube di Radio Incontro, quindi eh, chiunque volesse, volesse poi andarla a riascoltare lo può fare. Ok, Paolo, Paolo Giunta, vocalist. Eh, questo pezzo, Strong Love, il primo singolo estratto dall'album Different Ways, e che cosa, ehm, con, che cosa mh, esprime? Ma guarda, allora Strong Love in sostanza esprime un po' il senso di una rinascita dopo un periodo di buio. Eh, Strong Love è un po' diciamo, la, quella passione a cui ci attacchiamo in un momento della vita in cui va tutto male e, e questa passione ovviamente però è una cosa in carne ed ossa, quindi non parliamo è una musa ispiratrice che però non è metafisica eh, quindi ha diciamo, degli occhi con eh, un colore della pelle quindi parliamo di qualcosa di molto fisico, di terreno eh, che ci diciamo, fa uscire fuori poi da un tunnel in sostanza Senti, eh, questo pezzo anticipa l'uscita del disco prevista per il 5 maggio Different Ways che cosa c'è di diverso fra questo singolo di apertura e gli altri pezzi inseriti nell'album? Ma guarda, allora i pezzi sono, i brani sono molto variegati nel senso quello che ascoltate per esempio la rotazione di Tavoi, Strong Love è un pezzo che ha veramente un beat anche abbastanza ballabile, un po' rock dance, eh, però diciamo nel disco poi in realtà ci sono una serie di influenze che poi formano un po' quella che è la cifra stilistica di Denial, quindi ballate eh, con chitarre acustiche, pezzi eh, decisamente più rock, quindi mh, diciamo un po' più aggressivi e anche pezzi sperimentali. Eh, quindi mh, diciamo è molto, molto vario sia nella sua natura che nelle sue influenze dunque stavo leggendo che siete un po' sulla scia degli Stereophonics, Osis, Verve, Blur, giusto? sì, beh, eh, diciamo sicuramente queste sono alcune delle band diciamo, di riferimento poi insomma mh, mh, tra di noi ci sono dei, dei gusti molto eterogenei nel senso che tutti prediligiamo il rock e il pop eh, nella nostra band, però eh, ecco, magari poi sono anche qui con due elementi della band, se volete parlare con loro, sicuramente ci sono anche delle differenze, la diciamo, matrice comune è il pop rock, però poi ognuno ha diciamo, molti riferimenti personali. Ok, ti faccio una domanda, poi magari mi passi il tuo collega, uno dei tuoi colleghi. Certo, volentieri. Dunque, questo pezzo sarà presentato il 31 marzo al Contestaccio di Roma. In che cosa, in che ambito? Allora, sì, in realtà faccio subito una precisazione. Eh, la presentazione di questo pezzo come del disco è slittata al 5 maggio, sempre al Contestaccio. Quindi, diciamo, abbiamo deciso, la nostra etichetta insieme a noi ha deciso di eh, posticipare proprio perché... Eh, sarà l'uscita ufficiale di Different Ways e, e quindi sì, suoneremo ovviamente Strong Love di cui stiamo anche preparando il videoclip, quindi a breve ci sarà anche un videoclip ufficiale e quella sera, da quella sera in poi, poi cominceremo a girare con uh, i nostri live, eh, ovviamente portando l'intera scaletta del disco e anche dei pezzi inediti che poi eh, stiamo lavorando.
Ok, allora eh, Paolo vuoi passarmi mh, Simone o Sandro che sì, hai guarda, con te mi hai detto guarda, prima? Sì, guarda qui con me ho Simone e Daniele, magari ti passo intanto Simone e poi c'è anche Daniele volendo Bene, Simone Molinari, chitarra Buonasera, buonasera Ciao Simone, dovresti parlare anche tu un pochino più davanti al microfono altrimenti eh, no, ci perdiamo <ride> già non è il massimo sentirci per telefono però eh, la distanza purtroppo è questa quindi anche se poi non tanto perché voi siete di Roma noi siamo di Terni quindi no, infatti. siamo vicinissimi Speriamo di passare dalle vostre parti un giorno con un live o con una presentazione insomma Eh perché no, perché no allora Simone, eh, volevi aggiungere qualcosa a quanto ha già detto Paolo riguardo al vostro genere musicale? Ma guarda, in realtà no, perché è stato abbastanza sostivo, l'unica cosa che ci teniamo a dire appunto è, è di sottolineare il fatto di come eh, tutti noi, eh, ognuno metta del proprio all'interno dei pezzi, eh, perché diciamo è un album nato da una matrice comune che è quella della, del voce chitarra, Uh, che poi viene arricchita con uh, nuove idee e un arrangiamento che coinvolge e riguarda tutti gli altri membri della band la cosa interessante appunto è vedere il risultato e il, diciamo, appunto, sì, il risultato di, questo, di questa cooperazione che avviene proprio in sala prove proprio un vecchio stampo abbiamo un modo di lavorare uh, old school un modo che ci, a cui teniamo molto, molto fortemente ecco Ok, vogliamo dare i vostri contatti per venire a sentire, a vedere certo. eh, il vostro lavoro? Certo, potete trovarci sul nostro sito eh, www.denialband.com e su Facebook come Denial, eh, che appunto si scrive Denial, eh, Denial Online, scusate, mi suggeriscono, e su Instagram come Denial Band. Bene, c'è con te, ecco, c'è con te Daniele Pulpito? Sì, basso eccolo qui parliamo con lui e a lui voglio chiedere perché la scelta di questo nome Denial buonasera allora Ciao, la scelta di questo nome è dovuta a me sicuramente perché entravo io nella band allora se di un no bugia ovviamente scherzo <ride> e la scelta del nome è... ovviamente il significato è rifiuto rifiuto della società rifiuto di, di tutte le circostanze ecco che che portano che insomma che Uh, che rendono un po' pesante ecco, il, uh, il, il vissuto il, uh, ecco, un, po', un po' questo diciamo quindi inizialmente si lega al significato della parola stessa e tutto qua ecco allora a proposito proprio di questo nome Denial eh, ti chiedo voi vi definite una band eh, trasgressiva oppure no? ma no io direi No, non siamo trasgressivi, ecco, anche perché ci dividiamo a stare in quello che è il genere, ecco, il genere brit rock, se così possiamo definirlo, non, non, non mi sembra che abbia mai richiesto una vera e propria trasgressione, ora poi non, non so se ti riferisci a qualcosa in particolare o no. No, mi riferisco a, a, al, al titolo, no? De, cioè del no, vostro gruppo Denial. No, quindi... no, eh, sicuramente i testi ritrattano un po' il, il sociale o comunque esperienze vissute, quindi una vera e propria trasgressione nel, nel vero senso della parola non c'è. Però allora è eh, una band che vuole mandare un messaggio? Certo, guarda, mi, mi inserisco anch'io in realtà, sì, proprio riguardo insomma quello che chiedevi, cioè perché questa parola così forte rifiuto, in realtà il nostro è un rifiuto che non ha una matrice diciamo, di, di carattere rivoluzionario, cioè ognuno trova nelle eh, sue forme poi no, di espressione una via di fuga, e nel nostro caso Denial è la nostra via di fuga, cioè la via di fuga nell'arte, nella musica, cioè in tutto quello che riesce a farci stare bene nonostante quello che ci circonda spesso è diciamo, tutt'altro che un, uh, un bel vedere. Ho capito, quindi eh, in ogni caso è un nome forte no? per una band, Denial, ok, benissimo. Il sogno del cassetto, Paolo, magari mi dite eh, se sono diversi anche i sogni degli altri, il tuo? Sì, Ma guarda, io parto da me e sogno è quello di riuscire ad arrivare con eh, la nostra musica in realtà più lontano possibile, eh, c'è l'obiettivo di chi poi fa musica penso, quindi questo penso ci accomuni tutti, 
eh, io quando mi metto a scrivere scrivo perché voglio chiaramente comunicare delle emozioni eh, eh, se dovessi appunto dirti un sogno il sogno è quello di poter espandere i confini di tenaglia al più possibile ecco, se, se, se riusciremo a fare questo sarà stato un sogno realizzato e invece di Simone e Daniele? ma sì, più o meno siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda Posso giusto aggiungere che il sogno proprio nel cassetto, quello mio personale, è quello di, di suonare il più possibile, di esprimermi attraverso la musica, attraverso la, la mia chitarra al servizio dei denial, eh, arrivando a più persone possibili, ecco, perché esprimersi attraverso la propria musica, quella autentica, originale, eh, diciamo che è un compromesso che di questi tempi insomma, fatica a... a a, diciamo, a trasformarsi in realtà ecco, questo è il mio sogno personale che poi si, si va ad aggiungere a fondere a quello che prima ha detto Paolo e infine Daniele che non mi sembra invece romano eh, io sono pugliese io non ho mai avuto un cassetto <ride> no, ovviamente scherzo io sono il simpaticone della band <ride> no allora eh, eh, il sogno del cassetto è più o meno quello ecco, che hanno detto gli altri, con, con molta umiltà arrivare al, al cuore della gente e prendere una fetta di persone che possa seguire il nostro progetto ecco, senza nessuna competizione né, né altro. Ecco, e io, io penso questo ecco, dell'arte, no, non può piacere per forza a tutti, però a qualcuno sicuramente piacerà. E speriamo che questo qualcuno ecco, sia sicuramente un, un bel numero di persone che... Iniziano, inizieranno a seguirci e, e niente intanto li rimandiamo ai nostri uh, siti online eh, dettati prima da Simone certo certo un'altra cosa volevo sapere voi provenite da conservatorio, scuole musicali o siete autodidatti? ma allora in realtà diciamo, abbiamo un po' una formazione anche qui molto eterogenea eh, perché vabbè, io intanto parlo di, di, diciamo, del nucleo storico della band che oggi non è qui con noi, nel senso siamo io, Sandro e Max, oggi Sandro e Max per vari impegni non, non sono qui, e io ad esempio sono completamente autodidatta, quindi ho cominciato a suonare la, la chitarra, eh, poi l'acustica è il mio strumento di riferimento con cui compongo i pezzi e eh, in realtà ho imparato diciamo, da piccolissimo, da solo e eh, quindi sono autodidatta e eh, ad esempio Sandro è partito anche lui da autodidatta, poi però ha affinato insomma, studiando eh, lo strumento, eh, Max ad esempio invece è diplomato, quindi ha fatto un percorso un po' più eh, diciamo, accademico da questo punto di vista e poi ci sono Simone e Daniele che magari possono dirlo loro. Ma guarda, io eh, ho sempre studiato musica privatamente con eh, un mio insegnante e quindi non sono totalmente autodidatta, però ecco, non ho mai fatto conservatorio o accademie varie. Per quanto mi riguarda ho passato sei anni da autodidatta e poi finalmente quando ho deciso di fare musicista professionista ho iniziato a studiare e adesso insegno io in delle scuole qui a Roma. Perfetto, il basso naturalmente, il tuo strumento. Sì, esatto. Daniele Pulpito, quindi abbiamo ascoltato prima Simone Molinari, chitarra e lo ripeto Paolo Giunta, voce. Non ci sono oggi Max Marraccini, batteria come ha detto Paolo, diplomato invece, e Sandro Sanchini ancora chitarra. Voi siete, eh, avete un altro lavoro naturalmente come molti che si affacciano alla musica, che comunque fanno musica da sempre, oppure il vostro... Eh, il vostro è una professione allora guarda anche qui diciamo ci sono dei percorsi eh, che si intrecciano nel senso per quanto mi riguarda io ho sempre suonato ma non è stato fino a qualche anno fa eh, diciamo il mio unico la mia unica attività io mi sono occupato spesso dall'altra parte della barricata di musica cioè lavorando proprio nelle radio e nelle tv quindi diciamo un po' dal lato della comunicazione e poi, poi ho deciso di dedicarmi completamente alla musica quindi con uh, vari progetti di cui chiaramente questo è quello mh, che insomma, mi occupa principalmente dato che è la, la cosa a cui eh, tengo e credo teniamo di più 
Eh, stessa cosa per quanto riguarda Sandro che non è qui, anche lui ha avuto un percorso variegato, si è occupato di, di altro prima di fare soltanto il musicista. Max forse del nucleo storico almeno di noi tre è quello che si è occupato quasi esclusivamente di musica fin da subito e poi ci sono Simone e Daniele Beh io ehm, ho finito di studiare recentemente dopodiché ho deciso di, di seguire la mia natura selvaggia di musicista e quindi adesso mi occupo H24 possibilmente di, di musica ecco e anche per quanto mi riguarda da sei anni a questa parte sono un musicista a tutti gli effetti in regola perfetto quindi viva la musica ecco. in questo caso è proprio il caso di dirlo ragazzi io vi ringrazio per qualsiasi informazione www.denialband.com si scrive Denial ok? volete aggiungere qualcosa? no in realtà speriamo soltanto di almeno per parlo per me, io spero soltanto di insomma, vederci presto live e ovviamente perché no anche dalle vostre parti. Certo, magari così eh, magari sarete no. ospiti nei nostri studi magari. faremo una chiacchierata in diretta non al magari. telefono. Magari ci sarà anche modo di suonare qualcosa insomma, e perché no? Noi siamo all'interno di una scuola di musica quindi ottimo. Quindi volevo ecco volevo... troverete il vostro ambiente volevo aggiungere una cosa al volo sì? che a, a brevissimo saremo online sul sito di Music Racer con una campagna di crowdfunding dove la gente potrà fare delle piccole donazioni in cambio di gadget cd eh, anche un po', può anche organizzare dei live volendo poi a breve sul, appunto, sul sito di Music Racer troverete tutte, tutte le informazioni possibili tutte le indicazioni ci vediamo il 5 maggio al contestaccio 5 maggio contestaccio di Roma per la presentazione di Different Ways e naturalmente di Strong Love, ok? Sì, Strong Love che ovviamente da diciamo, 30 di marzo invece, cioè qualche giorno, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, quindi la nostra etichetta lo metterà insomma, a disposizione sui vari iTunes, Spotify, Google Music, eccetera. eccetera. Vrec Audio Globe e Distribuzione, giusto? Esattamente. Ok, perfetto. Ragazzi, vi ringrazio, ascoltiamo insieme il vostro uh, Strong Love Denial. Eccolo qua, naturalmente come a tutti faccio un in bocca al lupo e lunga vita al lupo. Grazie, credi il lupo. Madre. Ciao, ciao. Ciao. Ciao ai ragazzi Denial, Strong Love. Vi ascoltiamo. Sky. I, I, I know the shoulder under stormy skies. I, I, I 